क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फ्रॉम पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स देयर इज अ बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स इन विच देर आर वर्ड केवन और इसको आपने फिल करना है सोच समझ के नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम लिविंग इन अ पॉन्ड पॉन्ड क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऐसा वो जगह है जहाँ पर वो आपको मैंने भी बताया था लेक्चर में भी कि वो जगह जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहना पसंद करते हैं वो उसका हैबिटेट होता है द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ पॉन्ड मेक अप अ डैश ठीक है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब एक ही जगह पे रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं तो समझ के हाँ कि वो पॉपुलेशन तो वो होती है क्योंकि एक ही टाइप के होते हैं लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह रहे हैं तो वो उसकी आ, क्या बनती है सोच समझ किस में से वर्ड्स कलेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा द पॉन वीट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड बाय डैश पॉन वीट एक तरह का प्लांट है जो पॉन में मौजूद होता है और वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए से फूड अपना खुद तैयार करता है कोई भी प्लांट उस वो प्रोसेस लिखना है बिकॉज ऑफ इट इट इज कॉल्ड अ डैश क्योंकि वो अपने खुद फूड खुद तैयार करता है इट कैन मेक इट्स फूड दैट्स वाई उसका एक खास नाम होता है किसी भी प्लांट का द स्नेस इज द पॉन वीट एंड सो दे आर कॉल्ड डैश अब चूंकि वो कीड़े मकोड़े या वो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं वो कौन से कंज्यूमर्स होते हैं पहला पहला जो जैसे आप जब किसी भी आ, स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले आप जो, जो स्टार्टिंग लेते हैं स्कूल में छोटी क्लासेस में वो कौन सी होती है वो वही वाले कंज्यूमर्स होते हैं अच्छा जी द फिश ईट्स द स्नेल सो दे आर कॉल्ड एज डैश लेकिन फिश तो तरह ऊपर की तरफ आती है फिश डायरेक्टली जो है वो प्लांट को नहीं बल्कि थोड़ा सा और एनिमल्स को भी क्योंकि वो स्नेल्स वगैरह को भी कंज्यूम कर सकती है इसलिए ऐसे कंज्यूमर्स को टॉप कंज्यूमर्स कह सकते हैं लिस्टिंग द ऑर्गेनिज्म सॉरी लिस्टिंग द ऑर्गेनिजम्स इन दिस वे टू शो द पैसेज ऑफ फूड एंड एनर्जी इज कॉल्ड मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ कनेक्शन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जिसमें वो एक दूसरे के साथ आ, अपना एक आ, क्या कह सकते हैं फूड के साथ या किसी और चीज़ के साथ भी एक सीरीज जैसे बना लेते हैं ऑर्गेनिजम्स का वो क्या कहलाता है वो उसका नाम लिखेगा द ऑर्गेनिजम इन दिस पॉन्ट हैबिटेट रिलाई यानी आमतौर से जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पॉट में एक दूसरे पे रिलाई करते हैं या रिलाई का मतलब भरोसा करना या फिर एक दूसरे पे दारो मदार होता है जिसपे एक दूसरे का एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं क्यों क्योंकि पॉन्ड वीट जो है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है आपको पता है जब प्लांट्स जो है वो अपनी गुजा खुद तैयार करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं लेकिन इन रिटर्न वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी गैस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम और आप सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं और वो गैस जो है वो कौन से प्रोसेस से रिलीज़ होती है यानी एक वर्ड जो है वो एक ज़्यादा टाइम्स में भी रिपीट हो सकता है द एनिमल्स देन यूज़ दिस गैस फॉर डैश अब वो सारे अभी आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन हम किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं सांस लेने में If a different type of fish is introduced into this pond, these fish may also eat pond snails. अगर ये different type of fish जो हैं उनको इस pond में introduce कराया जाए तो these fish may also वो वहाँ के मौजूद जो snails होंगे वो उसको consume कर लेंगे Then they eat dash with the original fish. और आपस में एक दूसरे के साथ क्या शुरू हो जाएगा Competition शुरू हो जाएगा जब कोई भी एक जगह पर बहुत सारे जैसे बच्चे होते हैं अब एक ही क्लास है लेकिन बच्चे बहुत सारे तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कॉम्पिटिशन शुरू कर देते हैं हर एक को अपनी फिक्र होती है कि मेरा अच्छा रैंक आए अच्छा जी अभी मैंने आपको लेक्चर में डेफिनेशंस बताई थी कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं हर भी क्या होते हैं कंज्यूमर्स क्या होते हैं डिकम्पोजर्स क्या होते हैं आप सोच समझ के उनको इसके साथ मैच करिएगा कार्निवर्स वो होते हैं जो कि जानवर कंज्यूम करते हैं या फ्लैश मीट लेते हैं पैरासाइट्स वो होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं दूसरों को खुद फ़ायदा उठाते हैं ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों तरह का फूड ले सकते हैं प्लांट्स भी और एनिमल्स भी हर भी वोर्स सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स का मतलब सिर्फ ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि आमतौर से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हों या कंज्यूम कर रहे हों ठीक है अच्छा जी प्रोड्यूसर्स जो अपनी गजा खुद तैयार करते हों वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं फाइनली डी यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों को डिकम्पोज कर देते हैं या सिंपल ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया बैक्टीरिया फंजाई वगैरह शामिल हैं ठीक है थीके? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पेज नंबर ट्वेंटी सेवन इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर और अब आप आपने सेट करना है कि वो प्रोड्यूसर्स हैं हरबी वोर्स हैं कार्नी वोर्स हैं या डिकम्पोजर्स हैं अब ईट प्लांट्स ईट प्लांट्स का मतलब क्या हुआ कि वो प्रोड्यूसर्स तो नहीं हो सकते क्योंकि प्लांट्स तो अपने खुदा खुद तैयार करते हैं इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं अब आपने इसको अलग अलग खानों में फिट करना है ईट प्लांट्स प्लांट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं कार्निवोर्स हर्बीवोर्स या डीकम्पोजर्स इसके बाद मेक इट्स ओन फूड वो क्या होंगे अपनी गजा खुद तैयार करने वाले 
प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में आ जाएंगे प्लांट्स प्लांट्स भी किस लिस्ट में आएंगे प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में रैबिट रैबिट क्या करता है घास खाता है और घास खाने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या पौधे खाने वाले जानवरों को हम किस में करेंगे हर भी वोस में कानी वोस में या डीकम वोस में ईट्स मीट मीट कौन खाता है जानवरों को दूसरों को दूसरों के फ्लैश को कौन खाता है उनको क्या कहते हैं हरबी बोर्स काने बोर्स या डीकम्पोज सोच समझ के वेजिटेरियन सिर्फ जानवरों को जो सिर्फ पौधों को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं वो किस में आएंगे यानी हर्ब्स को कौन कंज्यूम करता है हरबी बोरस को हरबी बोरस ठीक है ना जो प्लांट्स या दूसरे पौधे खाते हैं वो वेजिटेरियन जो होते हैं वो हरबी हो सकते हैं फन अभी हमने नीचे पीछे एग्जाम्पल देखी थी कि जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को डीकम्पोज करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर आमतौर से प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं हरबी वोर्स ब्रेक डाउन फूड ऑर्गेनिक मैटर वो जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं यानी चीज़ों को छोटा कर रहे हैं डिकम्पोज कर रहे हैं तो किस में आ जाएंगे उसकी आप लिस्टिंग करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये भी आमतौर से दूसरे चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो ये प्राइमरी नहीं हो सकते बल्कि सेकेंडरी हो सकते हैं और फोटोसिंथेसिस जाहिर है कौन करता है प्लांट्स करते हैं प्लांट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप खुद समझ सकते हैं कि वो प्रोड्यूसर्स होते हैं हरबी बोर्स होते हैं कानी बोर्स या डिकम्पोजर्स बहुत आसान है देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज टू अन फॉल्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी देन एनिमल ईट्स इज लॉस टू इट्स सराउंडिंग एज अ हीट ज़्यादातर एनर्जी जो कि प्लांट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं वो एज अ हीट जो है वो लॉस्ट आउट हो जाती है सराउंडिंग में ठीक है गलत नहीं है ये सही है देन फूड चेंज आर नेवर मोर देन थ्री और फोर ऑर्गेनिजम्स लॉन्ग बिकॉज मोस्ट एनिमल्स वेरी फसी ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ तीन चार ऑर्गेनिजम्स चेन बना लें बल्कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं देन फूड चेंज आर यूजली ओनली थ्री और फोर ऑर्गेनिजम लॉन्ग बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ये भी फूड चेंज आर यूजली ओनली थ्री और फोर ऑर्गेनिजम्स लॉन्ग नहीं पहले वाले में आ रहा है फूड चेंज आर नेवर मोर देन ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी तीन चार से ज़्यादा ना हो तो ये तो फॉल्स हो गया और फूड चेंज जो होते हैं वो तीन चार चार से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं देन अबाउट टेन परसेंट ऑफ द एनर्जी टेक्स इन ट्रांसफर टू मूवमेंट एनर्जी बिल्कुल सही देन अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ द एनर्जी देन एन एनिमल टेक्स इज पास टू द नेक्स्ट जाहिर सी बात है कि एक ऑर्गेनिज्म से फिफ्टी परसेंट नहीं देता बल्कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो सकती है देन एनर्जी असल कहाँ से हमें मिलती है हमारे सनलाइट से then the features that make organism well suited to their habitat is called adoptions नहीं कैसे हो सकता है वो तो उसका uh, adaptations कह सकते हैं तो ये adoptions गलत वर्ड है then when two or more organisms different species work together so that both benefit is called mutualism ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब दोनों organisms को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा होता है वो mutualism कहलाता है the most common resource that animals compete for is food ज़्यादातर organisms में एक दूसरे से जंग या competition जो है वो बिल्कुल food ही की वजह से होती है आमतौर से जंगें जो हो रही थी वो ना सिर्फ जानवरों में बल्कि इंसानों में भी आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे से लोग लड़ते हैं बाकायदा फूड हासिल करने के लिए और लास्ट है बिकॉज प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स प्लांट्स को हम क्या कंज्यूमर्स कहते हैं सोच समझ के लिखेगा या वो प्रोड्यूसर्स होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस इज असिसमेंट आई थिंक देर इज़ नो डिफिकल्टी बट इफ स्टिल यू आर फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क और इस तरह वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट टर्म रिव्यू फर्स्ट टर्म का प्लानर हमारा अलहमदिल्ला कम्प्लीट हो गया है और इसको खुद से कम्प्लीट करने की कोशिश करेगा ओके टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफ़